ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അസ്റ്റാറ്റിൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അസ്റ്റാറ്റിൻ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൃഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡൊബൈ റൈനർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡൊബൈ റൈനർ മൂന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മോസ്ലി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മോസ്ലി നാല് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാറ്റിനം ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം പ്ലാറ്റിനം അഞ്ച് വജ്ര വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽഘടനയുള്ള മൂലകം ഏതാണ് വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽഘടനയുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജർമേനിയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജർമേനിയം ആറ് തെറ്റായ ജോഡിയെ കണ്ടെത്തുക ഗോയിറ്റർ അയഡിൻ ഇത്തായി ഇത്തായി രോഗം കാഡ്മിയം വിൽസൺസ് രോഗം ലെഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോട്ട് ആസ്നിക്ക് തെറ്റായതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വിൽസൺസ് രോഗം ലെഡ് അല്ല കാരണം കോപ്പർ ആണ് ബാലൻസ് മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂപാന്തരത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ എട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റായതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പൗസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കാലിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് സോഡിയം ഇത് റോങ് ആണ് കാലിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഇനി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകമാണ് യുറേനിയം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് നിലവിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിദ്യുത് ഋണത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകം വിദ്യുത് ഋണത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സി സി എം വിദ്യുത് ഋണത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകം സി സി എം പത്ത് ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്കൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്കൺ പന്ത്രണ്ട് മൂലകം എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി മൂലകം എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റോബർട്ട് ബോയിൽ മൂലകം എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി റോബർട്ട് ബോയിൽ പതിമൂന്ന് സ്ഥിരാനുപാത നിയമം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്ഥിരാനുപാത നിയമം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജോസഫ് പ്രൗസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജോസഫ് പ്രൗ 
പ്രൗസ് പതിനാല് ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ മൂലകം ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ മൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നിഹോണിയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നിഹോണിയം പതിനഞ്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ പതിനാറ് മൂലകങ്ങളുടെ രാസപരവും ഭൗതികപരവുമായ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹെൻറി മോസ്ലി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹെൻറി മോസ്ലി പതിനേഴ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊമിത്തീയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊമിത്തീയം പതിനെട്ട് ഐ യു പി എ സിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രസ്താവന അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പൗസ് ചെയ്ത് റെഡി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഐ യു പി എ സിയുടെ ആസ്ഥാനം വി എൻ എയിലാണ് ഇത് റോങ് ആണ് ഐ യു പി എ സിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സൂറിച്ചാണ് ഇനി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മൂലകങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഐ യു പി എ സി ഐ യു പി എ സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഐ യു പി എ സി പേര് നൽകിയ മൂലകമാണ് ഒഗാന സെൻ ഒഗാന സെൻ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് പത്തൊൻപത് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിലെ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പൊതുവായി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ ഇരുപത് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻറി മോസ്ലി ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഇരുപത്തിയൊന്ന് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗസ് ചെയ്ത് റെഡി ചെയ്യുക തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഇത് റോങ് ആണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം സി സിയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഫ്ലോറിനുമാണ് ഇനി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്നിവ ഒന്നായ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പറിൻ്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് സൾഫർ ഡ്രൈ സെൽ ഇലക്ട്രോഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സിങ്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നൈട്രജൻ കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത മൂലകം ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നൈട്രജൻ കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത മൂലകം ഏതാണ് ഫോസ്ഫറസ് ആഴ്സനിക് സെലീനിയം ബിസ്മത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെലീനിയം നൈട്രജൻ കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത മൂലകം സെലീനിയമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തണുത്ത ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് തണുത്ത ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം എന്നിവ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സൗരസൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സിലിക്കൺ സൗരസൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സിലിക്കൺ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള മൂലകം പൊളോണിയം അല്ല റെഡോൺ ആണ് വനസ്പതി നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം നൈട്രജൻ അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പിന്നെ തീപ്പെട്ടിക്കവറിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ പുരട്ടുന്ന മൂലകം 
വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് അല്ല ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജീവികളുടെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ജീവികളുടെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസ്ഫറസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസ്ഫറസ് ഇരുപത്തി ആറ് ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗലീലിയോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗലീലിയോ ഇരുപത്തിയേഴ് ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആണി അടിച്ച് കയറുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആവേഗ ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആവേഗ ബലം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഭൂഗുരുത്തത്തിനെതിരെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഉയരാനുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ കഴിവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കേശികത്വം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കേശികത്വം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഷിയാന ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഷിയാന ബലം മുപ്പത് ലഘു യന്ത്രങ്ങളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലം ലഘു യന്ത്രങ്ങളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി യജ്ഞം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി യജ്ഞം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വലിയ ചെറിയ സമയത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വലിയ ബലമാണ് ഡാഷ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആവേഗ ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആവേഗ ബലം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായി ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും എന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഏത് ചലന നിയമം ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നാം ചലന നിയമം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നാം ചലന നിയമം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്ടൻ ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് മുപ്പത്തിനാല് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന് നിരക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചലനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ബലം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഘർഷണ ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഘർഷണ ബലം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ മുപ്പത്തി ആറ് ദ്രാവകത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പ്ലവക്ഷമ ബലം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പ്ലവക്ഷമ ബലം മുപ്പത്തിയേഴ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം ഏത് തരം ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൂർണന ചലനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൂർണന ചലനം തേർട്ടി എയ്റ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻ ഓഫാക്കിയാലും അല്പസമയം കൂടി കറങ്ങുന്നു ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചലന ജഡത്വം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചലന ജഡത്വം തേർട്ടി നയൻ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം തുടരാനുള്ള പ്രവണതയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജഡത്വം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജഡത്വം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണം ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കത്രിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കത്രിക താങ്ക് യു